Цифра дня в начале выпуска 8,3%. Настолько в августе упали реальные доходы россиян. Об этом сообщают специалисты Росстата. Такая динамика продолжается уже 21 месяц подряд. Это деньги, которые остаются у населения после уплаты налогов и обязательных платежей. В то же время средний уровень зарплат в стране вырос почти на 6% до 34 тысяч 100 рублей. Время деловых новостей на канале ОТС. В студии работает Борис Киргиников. Приветствую вас. В ближайшие пять минут о последних событиях из мира экономики, финансов и бизнеса. За дорогу заплатят. Власти Новосибирской области окажут финансовую поддержку торговым организациям региона. Бизнесменам компенсируют часть затрат на транспортные расходы. Новую программу поддержки запускает Минпромторг. Если компании занимаются доставкой товаров в отдаленные села, то им вернут часть транспортных расходов, начиная с 11 километра от районного центра. Как отметил глава ведомства Николай Симонов, сейчас министерство ведет прием заявок от бизнесменов. По мнению чиновников, такая мера поможет развитию торговли в отдаленных селах региона. Более подробно Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте областного Минпромторга. Доходы падают, тратить стали меньше. Оборот розничной торговли в России продолжает снижаться. Об этом сообщают специалисты Росстата. С начала года отечественные ритейлеры потеряли почти 6%. Компании розничной торговли заработали 17 триллионов 933 миллиарда рублей. Большую часть оборота ритейла обеспечили индивидуальные предприниматели и организации почти 93%. Остальная доля пришлась на розничные рынки и ярмарки. В августе структура ритейла была следующей. 47% это продукты и напитки. Вторая половина непродовольственные товары. Кроме того, падает и импорт одежды и обуви в России, по данным таможенной службы, на 8%. На этом фоне российские производители резко увеличили объемы выпуска продукции. Одежды и обуви компании с начала года выпустили на 4-6% больше, чем в 2015-м. Особенно обеспечили рост производства фирмы, которые исторически сформировались в отдельном регионе. Что касается обуви, то благодаря колебанию валютных курсов и тому, это обеспечило, что отечественная продукция стала более конкурентоспособной. Раньше, по словам экспертов, у потребителей были негативные стереотипы по отношению к логотипу «Сделано в России». Так, такая одежда и обувь воспринималась как немодная и некачественная. Сегодня эта установка меняется, отмечают эксперты. Средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 13,72%. Взять займ на покупку квартиры как на вторичном рынке, так и в строящемся доме стало дешевле. Подробнее о других выгодных кредитных предложениях деловые новости поговорили с Евгением Фроловым, менеджером отделения банка «Восточный». С падением реальных доходов многим россиянам становится все труднее приобрести желаемое, сделать ремонт в квартире, купить необходимую технику или просто слетать в отпуск всей семьей. В этих непростых условиях один из вариантов – обратиться в банк за финансовой помощью. Но главное – не переплатить, ведь не каждый потянет высокие ежемесячные платежи по кредитам. Мы пошли навстречу нашим клиентам и сохранили процентные ставки на уровне прошлого года. В Банке Восточной сейчас действует золотая пара скидок процентов по действующим кредитам. Обратившись к нам, вы сможете оформить займ до полутора миллиона рублей и ставкой от 15% годовых. Для кредита до 200 тысяч рублей клиентам потребуется только паспорт. Также есть возможность оформления займа на покупку поддержанного автомобиля до 1 миллиона рублей. И это только несколько примеров, на что можно потратить деньги. От покупки стиральной машины до запланированного отдыха за границей. Ведь невысокий ежемесячный платеж не станет обременением для семейного бюджета. Две компании из Новосибирска вошли в рейтинг Forbes. Всего в списке 200 крупнейших частных организаций России. Компаний, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Авиакомпанию «Сибирь» Forbes поставил на 85 место по объему выручки. По итогам года организация заработала свыше 82 миллиардов рублей, увеличив выручку на 11,5 миллиардов. При этом за год компания не изменила положение в списке топ-200. Отмечается, что «Сибирь» в прошлом году стала вторым перевозчиком в стране. Впереди только Аэрофлот. На 113-й строчке рейтинга расположилась компания Халиды, поднявшаяся на 6 пунктов. В прошлом году выручка составила 61 миллиард 800 миллионов рублей. Продавцы недвижимости снизили цены на комнаты из-за низкого спроса. Такую динамику приводят специалисты портала n1.ru, изучив более 5000 объявлений о продаже жилья. Сейчас стоимость комнаты в Новосибирске оценивается в среднем в 860 тысяч рублей. Год назад сумма была выше на 9%. В Новосибирске она составляла 940 тысяч рублей. Сейчас лишь 860. Число предложений при этом выросло на 10%. Цены на комнаты снизились во всех районах, кроме Октябрьского, где средняя стоимость выросла на 
на 3% до 920 тысяч рублей. Сильнее всего подешевели комнаты в Железнодорожном и Калининском районах на 13%. Но спрос остается невысоким, как и ликвидность подобных объектов, утверждают эксперты. А вот как жители страны выплачивают ипотечные кредиты, знает Михаил Мель, министр строительства и ЖКХ России. Цитата дня в «Деловых новостях». Настолько все-таки жесткие требования у Центробанка к банкам и у банков к клиентам по ипотечным кредитам, что это дало свой эффект. И сегодня просрочная задолженность составляет примерно 3%. Это довольно низкий показатель по сравнению с другими сегментами кредитования. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. С ними вас познакомил Борис Киргинеков. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи.